Poštovanje, mnogo poštovani gledatelji. Danas ćemo da pravimo baklavu. Trebaju nam pola kile kora, šećer, pola limuna koji je oprav i negde 250-300 grama mlevenih oraha i treba će nam ulje i voda. Pa da krenemo sa pripremom. Prvo načnemo ove kore. Kada smo načeli pakovanje kora, šta sada radimo? Uzmemo ovako jednu koru. I stavimo s jedne strane, a drugu stavimo ovako. I ostavimo ovo da visi. Pa ćemo to posle da preklopimo. I sad uzmemo orahe i Stavljamo tako. Onda opet uzmemo jednu koru, pa je presavimo i stavimo ovako, slažemo tu. I opet. Znači ovo je najjednostavniji način pravljenja baklave. Onda opet uzmemo sljedeću koru, presavimo i preko pola i opet stavimo ovako. Malo ušuškamo i opet stavljamo orahe. Gledajte da tih 250-300 grama oraha bude dostatno, odnosno dovoljno za sve kore. I opet ista procedura, opet uzmemo sljedeću koru, presavijemo je preko pola i stavimo je tu. I uvijek malo ušuškamo ovako. U jednom pakovanju ima 15 kora. Znači dve kore, jedna ide ovako, jedna ovako, onda ove ostale slažemo preko pola pa ih slažemo tu i na kraju ćemo da stavimo isto jednu ovako i jednu ovako i sve ćemo onda to da poklopimo. I sad ponavljamo postupak dok ne utrošimo sve kore. Evo, trošili smo skoro sve kore. I ove orahe. Ostaje ova zadnja kora, s tim ovako prekrijemo, kad se bude peklo da se orasi ne ispeklo, da ne pregore. I sad, jer vidite ovo, sad ovo pokrijemo ovako kao kad zatvaramo svesku ili knjigu. Malo ispritiskamo. I gotovo. Sada ćemo da isečemo i da prelijemo sa uljem. Sad sečemo. Možemo da sečemo ovako kao pravogonike, možemo ovako i ove romboide, kako se već zovu. To je klasično, znači ovako sečemo u kosu. Malo pridržavamo i poželjno je da nož bude oštriji. Znači sečemo ovako u kosu i tako dok sve ne isečemo. Isekli smo znači u ovom smeru, sad idemo ovako kontra. 
isto to. Evo ovako ukrenemo tepsiju i sečemo odavde. Isto tako sve. Evo baklava je isečena, sad stavljamo ulje. Tu gdje smo sekli, tu nalijemo ulje. Možda jedan deci ulje u prilike. Eh, to će biti dovoljno. I sad ide na nekih 25-30 minuta u rednu na nekih 180 do 200 stepeni. A za to vreme ćemo da pripremimo fil, odnosno preliv. Za preliv nam treba pola litre vode i negdje od prilike pola kile šećera. Ja znam već od prilike koliko treba, vi možete izmeriti. Evo tako. I ovaj limun, znači sečemo ga ovako na četiri komada stavimo tu i ide da se kuva dok ne pro, kad provri jedno 10-15 minuta kuvanja evo dragi gledaci baklava je ispečena sad da sipamo preljev Neko kaže da mora biti preliv hladan, a baklava vruća ili obrnuta, međutim to nije tačno. Oba su vruća, evo sipao sam i vidjet ćete za koliko brzo će da upije. Evo, dragi gledalci, nije prošlo ni desetak minuta, baklava je potpuno upila na sirup. Kao što sam rekao, ono su samo, što kaže, mitovi i legende da, da mora biti baklava vruća, a sirup hladen ili obrnuto. Možda budu i oboj vrući i to je to. Evo kako je ispala. Ovo sam izvadio jedno parče da se vidi. Naravno, treba da odstoji preko noći i sutra dan će moći da se konzumira. Eto toliko za ovaj video. Vidjeli ste kako brzo i lako može da se napravi baklava. Lajkujte. Delite i prijavite se na moj kanal, a mi se uskoro vidimo u sljedećem videu. Prijatno!